De hecho, no tenemos nada de qué preocuparnos. Según nuestra investigación, la próxima emisión no se producirá hasta dentro de dos meses, cuatro días y siete horas. Su intensidad será de tres en la escala Bergman, que es 2,13. Sin entrar en detalles, he de decir que nunca he visto nada igual. El encefalograma sugiere serios daños en el sistema nervioso, pero los otros indicadores no pueden ser mejores. Es asombroso. Quizá tiene algo que ver con la emisión. Ciertamente, aunque hasta ahora he sido totalmente incapaz de formular una explicación racional para esta anormalidad. Mire, se está despertando. Stalker, ¿cómo te sientes? ¿Recuerdas lo que te pasó? <risas> Estás de buen humor, ¿eh? Eso indica que tu recuperación va bien. Soy Lebedev, el jefe del grupo. Y aquí soy el responsable de todos. Eso te incluye a ti mientras sigas aquí. Nos hacemos llamar Cielo Despejado. Y ahora estás en nuestra base. Te recogimos en los pantanos después de la emisión. ¿Suerte? Mm, lo dudo. El hecho es que sobreviviste a la emisión. Es lo primero que no puedo explicar. Lo segundo es que nuestra patrulla te encontró en los pantanos, que son básicamente arenas movedizas interminables. Y tercero, una jauría de pseudo perros casi te despedaza, pero nuestros muchachos te sacaron justo a tiempo. Tengo la sensación de que todo eso es más que suerte. En fin, voy a acabar lo que estoy haciendo. Y luego seguiremos con esta conversación.
Puedo ayudarte, joven. Tienes mejor aspecto. La gente cree que comprende la esencia de lo que es la zona. Algunos la consideran una maldición. Otros una maravilla enviada a la humanidad. Para otros no es más que una fuente de riquezas. Todos se equivocan. Es imposible entender la zona si se ve desde el prisma de la percepción humana. Además, es demasiado pronto para que los humanos lo intenten siquiera. Por lo tanto, las acciones del gobierno y de los stalkers con respecto a la zona van desencaminadas. Me temo que las consecuencias potenciales puedan ser... o más bien, son completamente impredecibles. Naturalmente, esto representa un gran peligro. Joven, ojalá supiese la respuesta a esa pregunta. Estamos estudiando la zona meticulosamente para descubrirlo. La zona apareció como resultado de acciones humanas equivocadas, por decirlo de alguna manera, y somos incapaces de volver al estado anterior. La zona no puede ser destruida ni desaparecerá por sí sola. En cielo despejado creemos que solo hay un modo de reconciliar al hombre con la zona. La convivencia. ¿Cómo explicarlo? Digamos que cualquier sistema complejo de la naturaleza, y eso incluye la zona, busca automáticamente el equilibrio en ausencia de factores externos que lo desestabilicen. Así fue en los últimos años. La zona era estable y no había desviaciones significativas de la norma. ¿Y ahora? Ahora hemos visto una emisión gigantesca que ha cambiado la faz de la zona. El sistema se volvió inestable, distorsionado, una especie de falla, por así decirlo. La zona está soltando una emisión tras otra, llenándose de energía. Tanto que los lectores de mis sensores oscilan a una velocidad increíble. Si no encontramos un modo de invertir esa tendencia, el resultado será un desastre de proporciones mucho mayores que la catástrofe de 1986. La lección más importante de todo esto es que la falla no se debe a causas naturales. Es cosa de los humanos. Eso es lo que estamos intentando descubrir. Si supiéramos quién alteró el equilibrio de la zona, quizá tendríamos una oportunidad de impedir el desastre. Puesto que este lío lo causó el hombre, puede que solo el hombre pueda arreglarlo. En cualquier caso, esa es mi esperanza. Me temo que no puedo responder a esa pregunta. Te sugiero que hables con Lebedev. Celebro verte, joven. Oh, no te he visto entrar.
Visita nuestros pantanos. Eres una ráfaga de aire fresco. Hola, mercenario. Te has convertido en toda una leyenda ahí fuera. Y tú te creerías algunos de los rumores que... <risa> en fin, te invito a un a la salud de un tío con suerte. Te ayudará a relajarte y así me cuentas tus aventuras. Porque me muero de curiosidad. Bebe y yo te cuento sobre este sitio. Solía ser bastante tranquilo. Teníamos los caminos localizados, los lugares correctos explorados y las entradas cubiertas. Por supuesto, los pantanos no son exactamente como unas vacaciones en el Caribe, pero no estaba tan mal. Sí, no estaba tan mal hasta la última emisión. La más grande que hemos visto nunca. Últimamente nuestros muchachos le ponen una vela a Dios y otra al demonio antes de salir de la base. Porque volver con vida ya es un milagro. Porque nuestros hombres no están aquí por el motivo. Están luchando por una causa. Estaba recogiendo botellas una detrás de otra y me condujeron hasta aquí. <risa> es broma, tío. La verdad es que no había lugar para mí ahí fuera. No me querían. Al final vine aquí. Primero a la zona, luego a cielo despejado. Aquí hago falta y son buena gente. Vuelven de una misión, les sirvo. Trago, les cuento un par de chistes verdes y en eso consiste mi trabajo, simple pero efectivo. Por cierto, por aquí me llaman José. En nuestra base, como ves, es una pequeña gran hundida en mitad de románticos e interminables pantanos. No sabría decirte dónde está exactamente, pero es el último lugar de la zona donde puedes encontrarte con gente de verdad. Tipos que no te van a apuñalar por la espalda ni a dejar que te desangres por ahorrarse un botiquín. ¿Sabes por qué nunca has oído hablar de ello? Porque hay demasiada gente que quiere saberlo y cuantos menos lo sepan mejor. Levene es nuestro jefe, uno de los tíos más duros que he visto. Es como el cemento que mantiene unido al grupo. Luego está Bean Polet. El profesor Bean Polet es como una combinación de enciclopedia y calculadora. Sabe más de la zona que... Nuestro técnico se llama Grey. Puede hacerte un fusil con una lata vacía, con munición y todo. Le vendrían bien algunas piezas de recambio, pero aparte de eso... Y por último tenemos a Suslo. Es un comerciante, pero no como los demás. No trata de timarte ni de joderte. Sabe lo que les cuesta a los estantes conseguir su botín y hablar con él. Bien, colega. Si Lebedev quiere verte, no hay nada más que decir. Ve para allá, ya hablaremos luego.
¿Has tomado el aire? Tienes mejor aspecto, eso seguro. Te explicaré la situación. Estás en la base de cielo despejado. No trates de recordar quiénes somos. Nunca has oído hablar de nosotros. Y hay un buen motivo para ello. Nuestra misión es investigar la zona. Creemos que la zona debe ser estudiada y comprendida para que la humanidad sepa a lo que se enfrenta. La clave para coexistir con la zona es comprenderla. Porque si lo piensas bien, la zona es el fenómeno más asombroso al que se ha enfrentado la humanidad en toda su historia. Te repito que somos investigadores. Estamos intentando descubrir la naturaleza de la zona, saber las razones que la han hecho aparecer y determinar las normas que gobiernan su existencia. No nos obsesiona ganar dinero. No buscamos artefactos y no nos interesan las guerras territoriales con otras facciones. Por eso nos hemos escondido en los pantanos, para concentrarnos en nuestra investigación. Nuestro fuerte no es el combate, sino el conocimiento. Un conocimiento de la zona acumulado durante años de investigación. Sabemos más sobre ella que los stalkers y el gobierno juntos. Y nuestra investigación estaba empezando a pintar un cuadro sólido y coherente. Hasta la tremenda emisión de hace unos días. No, esa misión era increíblemente poderosa, era algo diferente. Fue como un huracán que barrió toda la zona, cambiándola. Todo es diferente. Las áreas bien conocidas y relativamente seguras se han vuelto altamente radiactivas y llenas de anomalías. Pero ahora se puede llegar a partes de la zona que antes eran inaccesibles. Ni los stalkers más veteranos saben lo que les aguarda en su camino favorito. La gente también cambió. Y se notó inmediatamente. La emisión destruyó el frágil equilibrio entre las facciones y ahora luchan por el territorio. En otras palabras, han pasado muchas cosas extrañas. Todavía no comprendo completamente la magnitud de estos cambios. Solo han pasado unos días desde la emisión. En mi opinión, lo más raro es que hayas logrado sobrevivir a ella. Ya veo. ¿Cómo puedo ayudarte? Salir de aquí no es nada fácil. Los pantanos son un laberinto de juncos y arenas movedizas radiactivas. Y están repletos de terribles monstruos y canallas. Y no sé lo que es peor. Únicamente puedes salir de aquí con seguridad si llevas un guía. Solo tenemos un puñado de ellos. Tipos a los que confiaría mi vida sin pensármelo dos veces. Por desgracia, no es tan sencillo. Si te dejo ir, nuestra presencia aquí pronto podría dejar de ser un secreto. Últimamente lo estamos pasando muy mal. La emisión redujo el número de anomalías en los pantanos. Eso ha facilitado el acceso a los bandidos y a otros indeseables. Hay tantos que pronto montarán un campamento en nuestra base si no hacemos algo para evitarlo. El problema es que no somos realmente combatientes. Así que nos han estado ganando terreno. Pero tú, solo con verte se nota que eres un profesional. Aquí tu experiencia puede salvarle atacan, la vida repito, a muchos atacan, de mis hombres. Socorro. Ya vale de charla. Hay otro ataque contra nuestra avanzadilla. Ayúdanos a rechazarlo. Si te sirve de algo, algunos de los hombres que te salvaron están allí ahora mismo. ¿Todavía te acuerdas de cómo sobrevivir en la zona? ¡Genial! Ve al comerciante y te dará algún equipamiento básico. Después de eso, ve directamente a la avanzadilla. Cuando estés fuera de la base, escucha lo que te digo. Trataré de guiarte. Comerciante, te he mandado un luchador. Proporcionale todo el equipamiento que necesite para la misión. Recibido. Deprisa, mercenario. Toma, un kit de equipamiento básico. Está diseñado específicamente para misiones de patrulla. Me han ordenado que te dé algo de equipamiento. No hay tiempo de preguntas. Los muchachos te necesitan ahora.
Tienes toda mi atención. Llegas a tiempo, tronco. Casi no me queda munición, así que aprovechémosla bien juntos. Atención a todos los luchadores. Se aproxima una emisión. ¡Ha cubierto! ¡Ya! Has vuelto a sobrevivir a la emisión. La verdad es que no me sorprende tanto. Nuestros muchachos te recogieron cerca de la torre donde las cosas se calmaron un poco. Vean, Polev tenía razón. Desafías cualquier explicación científica. Cree que has adquirido ciertas habilidades, digamos, inusuales, que te ayudan a sobrevivir a actividades anómalas que desintegrarían a cualquier otro. Además, parece que algo está aumentando el rendimiento de tu cuerpo en varios aspectos. Hasta el punto de que nuestro equipo de monitorización se sale de la tabla. 
Espera, espera. No te emociones demasiado. Hay un problema. Cada emisión daña tu sistema nervioso. Si esto sigue así, acabarás muerto. Una emisión normal es la liberación de la energía acumulada en la zona, como una descarga. Pero lo que pasa ahora es totalmente diferente. En mi opinión, el aumento de frecuencia de estas emisiones es la respuesta de la zona a algún tipo de grave amenaza, similar a la respuesta del sistema inmunológico humano. Es difícil explicar de forma racional la coexistencia entre los humanos y la zona. La zona nos tolera en ciertas áreas y nos prohíbe ir a otras. Lo que hay entre el cauterizador y el centro de la zona es tabú, un lugar al que se supone que los stalkers no deben ir. Creo que los últimos acontecimientos en la zona se deben a que alguien rompió ese tabú y fue más allá del cauterizador cerebral. Es difícil decirlo. Para responder a esa pregunta, tendría que saber qué hay en el centro de la zona. Algunos dicen que el monolito, otros que el genio. Los menos pretenciosos sueñan con campos llenos de raros artefactos. Yo estuve en la central nuclear cuando era un joven técnico, pero ahora no sé qué habrá allí. Lo que sí sé es que el cauterizador apareció por una razón. Impide llegar al centro de la zona. La gente no puede ir más allá del cauterizador cerebral. No lo pensaba hasta la gran emisión. Diablos, nadie lo pensaba. Sin embargo, si consideras que las emisiones son una reacción defensiva, entonces la respuesta es obvia. Alguien cruzó el cauterizador y la emisión fue la respuesta de la zona. Y como las emisiones no se han detenido, sean quienes sean, deben de seguir con vida. La zona está tratando de librarse de ellos y mata a todo ser vivo en el proceso. Sé mucho sobre la zona, pero no puedo contártelo todo. Tendrás que confiar en mí en algunas cosas. Un sistema, cualquier sistema, necesita mantenerse en equilibrio. Ahora la zona es inestable y esa inestabilidad está aumentando. Si las emisiones no cesan, la zona se volverá tan inestable que habrá un nuevo desastre. Y eso nos lleva a lo que Cielo Despejado está haciendo. Intentamos impedir ese desastre. Tienes razón, pero sabemos cómo evitar el desastre y detener las emisiones. Y eso es algo. Tenemos que descubrir quiénes estaban en el centro de la zona y detenerlos, sea como sea. Hay una extraña conexión entre la zona y tú. Por un lado, cada nueva emisión te mata poco a poco. Por otro lado, sobrevives a situaciones en las que cualquier otro no tendría ninguna posibilidad. Tengo el presentimiento de que tus habilidades, tu don, tu maldición, como quieras llamarlo, te permiten atravesar sitios a los que otros no podrían ni acercarse. Y ahora tenemos que actuar muy deprisa. Sabía que me preguntarías eso. La respuesta es sencilla. Si no se detienen las emisiones, tu sistema nervioso se quemará y morirás. Ayúdanos y te salvarás a ti mismo. Mira, sé que suena como la frase de una película de serie B, pero no tienes elección. Por desgracia, sí. ¿Entonces nos ayudarás? Pues escucha atentamente. Hemos recurrido a todos nuestros contactos de la zona. Como resultado, sabemos que cierto Stalker en el cordón le preguntó a Sidorovich por unos componentes muy extraños. Eso es todo lo que tenemos de momento, pero es una pista. A través de los pantanos, por supuesto, ¿cómo si no? Pero recuerda lo que te dije. Tras la emisión apareció un ejército de todo tipo de indeseables por aquí. Ahora lo controlan casi todo. Estamos bajo asedio. Y no exagero. Para poder ayudarte a llegar al cordón, tenemos que recuperar el control de los pantanos. Y con tu ayuda, creo que lo conseguiremos.
счет Мазура. Замечтался, а врага не заметил, и как подкатится под откос. А внизу мясорубка. Устав как думает все. Прощай, мама. И тут его кто-то цоп. Смотрит, это зомби его схватил и тянет теперь куда. Встал ты его и спрашивал, что он возвращался. Спасибо, что от мясорубки спас. А куда ты меня тащишь? А зомби его. Отворял свежие мясо. А я делать говорю. Tu guía principal es la sección de objetivos. Tu objetivo principal aparece aquí, junto a un objetivo seleccionado adicional. Hay varios objetivos adicionales. Puedes elegirlos con estos botones. La mayoría de los objetivos aparecen también en el mapa, con las escasas excepciones en las que los objetivos no pueden localizarse. Necesitamos tu ayuda no solo para destruir al enemigo, sino también para conquistar posiciones estratégicas. En estas situaciones, nuestros luchadores se conformarán con que proporciones fuego de cobertura mientras toman una posición. Por cierto, no ignores las llamadas de auxilio, las vidas de nuestros muchachos podrían estar en juego. Al pasar el cursor sobre una marca en el mapa aparecerá información adicional. Además de tus objetivos, las unidades aliadas y los enemigos identificados también aparecerán en el mapa. Vale, como comprenderás, nuestro objetivo principal es controlar los pantanos. Eso supone plantarles cara a los invasores. Esta sección te permitirá acceder a la información táctica de las operaciones de combate en cualquier momento. A la izquierda aparece la información de tu facción actual. Ahora somos nosotros, cielo despejado. La información sobre el enemigo principal aparece a la derecha. Esto muestra nuestra fuerza de combate aproximada. Esto muestra cuántos luchadores tenemos. Y esto es nuestro suministro de equipamiento. También se muestran indicadores similares para el enemigo. Finalmente, este campo te permite ver la misión estratégica actual, así como los objetivos tácticos que deben cumplirse para completar la misión estratégica. En la parte inferior aparecerán las misiones estratégicas completadas. La última pestaña te permite ver tus actuales relaciones con todas las facciones, así como la fuerza de combate de cada facción. Aquí también aparecen tus estadísticas personales. Y eso es todo. Puedo ayudarte, joven. Ya tienes un conocimiento básico de algunas cosas. Otras necesitarán una explicación más detallada. El hecho inexplicable es que las emisiones te afectaron dos veces y sobreviviste. Obviamente no sufriste el punto álgido de aquellas emisiones o no habrías vivido para contarlo. Sin embargo, parece que puedes sobrevivir a niveles de emisiones que son letales para otros. Eso es, en líneas generales, lo que pasó. Es cierto, algunas de tus habilidades, como las habilidades motoras, la reacción y la resistencia, mejoraron rápidamente tras la emisión. Parece que la emisión suministró energía a tu cuerpo. Sin embargo, a este breve periodo de fuerza le sigue un rápido declive de tu salud, cuyos efectos estás experimentando en estos momentos. Finalmente te diré algo que ya sabes. Las emisiones están destruyendo tu sistema nervioso. Si se repiten, morirás. O lo que es peor, perderás tu inteligencia y tu propia identidad. Por desgracia, no. Lo único que puedo hacer por ti es reducir el impacto negativo de las emisiones en tu cuerpo. Estoy terminando una serie de pruebas y cuando Lebedev confirme los resultados, podré tomar las medidas oportunas. Sin embargo, debo insistir en que no es una panacea. No resolverá el problema. Todo lo que obtendrás será un poco más de tiempo hasta que tu sistema nervioso empiece a desmoronarse. Me temo que eso es todo. Lo único que puedo hacer por ti es responder a tus preguntas. Так.
такое вам как? Bienvenido de pie, colega. Pásate siempre que quieras hablar. Молодец. Вот это как медом помазал. Ты такой щиплый голосок. Отзывается теперь. Yo arreglo los fallos en hardware, no en su propietario. ¿Qué hay? Compruébalo tú mismo. Apenas hay equipamiento. Es como después de una guerra nuclear. Cuando conseguimos hacernos con algo, está a punto de averiarse y no hay nada que podamos usar de recambio. Por eso tengo que adaptar cualquier cosa que encuentro y usarla como puedo. La semana pasada tuve que hacer un receptor de radio. ¿De dónde crees que saqué las piezas? Pues sí, de una maldita nevera. ¡Ah! No sé si reír o llorar. Ya, no hay gran cosa por aquí. No como en el vertedero. He oído que desenterraron un viejo escondite soviético. Después del accidente de la central nuclear de Chernóbil, enviaron convoyes allí con equipamiento. Vehículos contaminados y cosas de todo tipo. Pensaron que no podían usarse más porque era radiactivo. Eso era antes. Hoy en día nadie llamaría a eso radiación. Así que es una auténtica mina de oro. Los stalkers acuden allí por toda la zona para buscar botín. Es una pena que aquí no llegue mucho, no ser que Levedet mande a los hombres a recoger componentes específicos. Nada especial. Reparo y mejoro armas y trajes. Básicamente todo lo que haga falta. Si necesitas reparar algo, cuenta conmigo. Eh, si pudiese conseguir algunas piezas de recambio, haría algunas cosas chulas para los muchachos. Armas, blindaje, equipamiento... Sería otro nivel. Recuerda, si te topas con algo útil, tráelo aquí y le sacaré partido. Es una promesa. Recuerda, para ser un buen tirador, usa tu arma en el momento adecuado. Has vuelto con nosotros, me alegro de verte. Bienvenido, huésped de tierras extranjeras. ¿Qué traes? ¿Una cartera llena o exóticas y preciadas maravillas? Sí, he oído tu historia. Tengo entendido que lo principal es que sigues vivo. Las cosas son fáciles de sustituir, mientras la zona sea amable contigo. Bueno, ¿vas a comerciar o tienes preguntas para mí? Esa es la clase de gente que somos. A la muerte no le puedes comprar 15 minutos más de vida o un recambio. Pero a los comerciantes se nos necesita en todas partes. En la zona, en los pantanos e incluso bajo tierra. Es mentira que la zona esté cerrada a Calicanto. Y que el ejército tenga todas las entradas y las salidas selladas. Piénsalo. Hoy en día hay artefactos y especímenes raros de la zona por todo el mundo. Y a tus compañeros stalkers nunca les falta carne enlatada, vodka, munición o equipamiento. 
Tiene que haber alguien responsable de todo eso, ¿no? Pues ahí es donde intervenimos nosotros. Esto no es como vender CDs ilegales en la calle. Por aquí la situación es muy sencilla. Al mundo exterior le interesa la zona y viceversa. Pero oficialmente está prohibido. Para eso estamos nosotros aquí, para satisfacer esos intereses. Y todos contentos. Los comerciantes tenemos un chiste. Si alguien te apunta con una pistola, lo mejor que puedes hacer es tratar de comprársela. No hablemos de ello. No tienes idea de lo cansado que estoy de vender esas baratijas. Hay un montón de artefactos ordinarios ahí fuera, pero las mejores piezas son difíciles de encontrar. No he tenido un objeto único en mi tienda desde hace años. Quién sabe, quizá los Stalkers ya han encontrado todo lo que había que encontrar. Pero llegar más allá del cauterizador sería como un sueño. He oído que puedes conseguir suficientes artefactos allí para toda la vida. Siempre que tu vida no acabe allí mismo. Ya es hora de que los comerciantes unamos fuerzas y usemos nuestros contactos para encontrar un modo de pasar esa cosa. Sí, lo sé. Bueno, escucha, ya te he contado demasiado. El tiempo es oro. Así que si quieres comerciar, adelante. Y si no, hasta la vista. Buena suerte. Necesito que hay. Buena suerte. ¿Necesitas una mejora o una reparación? Tenemos suficiente cinta aislante para toda la zona, si hace falta. 